你这做的什么东西？菜刀齐了。我不要喝蔬菜汤，我要喝肉汤。啊！坏女人，你套到我了！我没有，我没有。我都看到了，还说没有。我真没有，我真没有，我真的没有。你他妈给碰我儿子、啊！给我往死里打！求求你，求求我打儿子！哈<笑>孩子没抱住，这次伤的太严重了。恐怕以后啊，都不能生孩子。我要离婚。结束什么？爸，我求求你了，你就让我离婚吧。你看，这些都是宋大海打的。他这次能把我打流产，他下次真的会打死我的。爸，我求求你让我离婚！为什么不打别人就打你？还不是因为自己做的不够好？你应该好好反思一下你自己。你把家里照顾好了，那还能打你吗？一会儿大海来接你，你跟他回去。再说了，现在又不能生，你老婚谁要你？还想赖在家里面一辈子吗？不行啊！你一个赔钱货，凭什么赖他呀？安琪。我是你亲姐姐，你怎么能说这样的话呢？说的真好听啊，还亲姐姐。我告诉你，一个麻生的那是亲姐姐，你不就是像一个黄脸婆留下的拖油瓶吗？好，我不是你亲姐姐，可你们都别忘了，这房子是我亲哥留下来的。做、啊、儿子的钱千千计计。你的破嘴说的这么难听，那还打死你活该！啊啊！大姐来了，来来来，来了，我进来，我进来。啊！救救我！我求求你了，救救我！我不跟他走，我不跟他走。爸，爸，怎么样？就是刚开心拌了几句嘴，没想到他跑来找你们了。真是麻烦了，来就来了，还带什么东西呀、啊？哎呀，还是打小事啊！这夫妻拌嘴啊，不是很正常吗？啊，不听话，打几下，活该！哎，姐夫，上次你帮我找工作的事呢，我还没好好感谢你呢。哎，是，要不就留下吃个晚饭吧？哎，哎就来吃个饭吧。家里面老人孩子呢，还等着安心去照顾呢。我们啊，这才走呢。快走，快走，快走！不要！我上车！回去我就把你拴起来！我让你跑，让你跑！你为什么要这样对我？我们的孩子都被你打流产了，哼，连我的孩子你都怀不住，打死你，打死你这条贱命妇也不用。如果还能成吗？我重生了。重生到结婚那天了，我都
上的伤是怎么回事？哎呀！我,我的茶几，你这个不长眼的死东西！那你都不会摔死了吧？摔死了才好，咱们就没有后妈了。对，要是他有了孩子。早就把咱们给赶出去了，我们也把他肚子里的孩子也给弄死。不就是被你们害死？今天让我重获一次的机会，就是让我报仇雪恨。谁都别想好过。那你都醒了，你干什么？奶奶说你太丢人，不让你出去。你给我进来！孩子领导也真是，这大喜日子得跟他紧急出差，这不得走十天半个月？那是我家大海呀、啊，受重视。<笑>什么什么？我大孙子，你个脏心烂肺的人，敢当我孙子？开门！娶了个什么玩意儿？刚进门就打孩子？你个日子，又不投诉了？开门！开门！行了，别装了，有这功夫进去看你两个宝贝孙子吧。宝贝孙子，我的乖孙，让奶奶看看上哪儿了。奶奶，那个贱女人要打死我。奶奶，你叫爸爸把那个女人给打死。你这个不得好死的贱女人，你敢打我孙子？你自己仔细看看，那俩孩子身上有伤吗？嗯、反倒是我，刘晨，你看看我这头，你看看这伤。哎呦，这脑袋上这么大个包，这可坏了，可是要人命啊！可不，便宜点，眼睛都要瞎了。刘晨，你说这谁结婚不是奔着好好过日子去的？可是我这才刚进门，他那两个孩子就嚷嚷着要弄死我，我实在没有办法了。就想拿着鸡毛掸子吓唬吓唬，结果我那婆婆她非诬陷我说我虐待她孙子。啊啊啊啊啊、你这婆婆当的可不怎么样啊！这两个孩子啊，平时也不是什么好货，那天把我家里玻璃砸了。我家鸡也是被那俩孩子踩死的，要是真挨打呀、啊，也是活该呢！我看。你们少在这放屁，我孙子才不干呢！有你这样的家长，还是能好到哪儿去？生年不生，下年歪呀！这这以后日子可咋过呀？啊、这个女人，给我闭嘴！我孙子也是你能吓唬的，刚进门没几天，就这样无法无天了。你这样的毒妇，我们宋家可要不起。这可是你说的，我现在就走。这就是今天的母亲吗？还不是，也会督促我吧。不要一张离开江城的车票，越远越好，发车时间越早越好。我帮你看看啊，和家里吵架了吧？你父子硬转转，散散心得了，反正最后也得被找回来。他到哪里都会被抓回去。不甘愿，趁着宋大海出差这一年，我要好好练练。这一世，我要让他主动帮我。我不买了，谢谢你啊。哎，你怎么又不买了呀？小姑娘，你这打人的章法也太乱了吧！大爷，您懂功夫。我祖上是过得过武状元，就这招。先拿直接剁他的手臂，还有茶呀，超当，这个时候越损越致命。
请大爷收我为徒吧，就算是救我一命。那就勉为其难收下你吧。谢谢大爷，不，谢谢师傅。苏大海就是精神鬼，还是不用怕了。这个女人偷了东西还敢回来，大海去打死她！才刚结婚就吓唬我儿子，还偷了我妈的钱离家出走。白思这笔账咱俩。才刚进门就敢偷东西，是不是不吃你娘家了？给我还来，把你脏手给我拿开！你以为我跟你一样缺心眼呢？会拿钱补贴那个帮我往火坑里推的娘家？你算给我妈说的话！哼，赶紧跪下道歉！你别以为刚进门就不敢跟你动手。宋大海，你说什么？你妈说什么你就信什么是吗？这钱呢，估计是你妈拿去补贴野孩子。找你给我脸吗？就你这种只会打女人的人渣，根本就没脸！我我我，打死你！竟然，你还敢躲？看我不打死你！我打死你！爸爸，大海。上哪儿了？我看，该死的人是你！大海哪儿痛了？跟我，跟我，跟我，快快跑！真痛啊！行了，一个大男人装什么？你怎么像豆腐块一样，一捏就碎了？开心，你这个不知死活的女人！大海要是有事，我跟你拼命啊！闭嘴！赶紧啊，把你这豪桑的儿子送到医院去，不然呢？这胳膊可是接不上了。妈，妈，快送我去医院！中央的会了，他们他没饭。哎呀，这打人渣就是爽啊！哎呀，我这是造了什么孽呀？从今天起，谁都不能欺负我。这边收拾完了，把我推进火坑里的人。也别想好过。我听说呀，那个孙大海前面那个媳妇呀，就是被他打死的，不知道是不是真的。你管他真的假的？宋大海可是给了我们三十万的彩礼，这可是咱儿子娶媳妇的钱。嗯，哎呀，这好说歹说也是我的亲闺女嘛，啊？你这么心疼她，干嘛跟你前妻离婚呢？哎，好好好好，不记得不记得。你心里只有儿子，对吧？就算安心被打死了，那是他命。谁呀、啊？怎么是你？哎，哟，挺丰盛啊，去给我拿副新碗筷。我问你啊，怎么你一个人回来了？大海呢？哎，我俩吵架了，我自己回来的。哼，刚结婚就在人家家里面闹，真是给我们老人家丢脸。是他那两个孩子先欺负我的。呦呦呦，人家孩子为什么专门欺负你不欺负别人啊？还不你这当后妈的自己回来兜一下。哟，那我一会儿给你妈一巴掌，反正也是她这个当后妈的，不是东西。你敢？你再给我喊一句试试。我，给我闭嘴！闭什么嘴？你闺女她是要打我呢。安心，你有没有良心呢、啊
，不是缺你缺的，还是让你赚的了？你对我这么胆皮，就因为你是个小三，还要我告诉你，我小时候穿的衣服是我妈挣钱买的，我现在穿的衣服是我自己挣钱买的，跟你有什么关系啊？你自从你进门之后，就没让我吃过一顿饱饭。你走，看你啊，就是一个连父母恩情都不懂的没有了。把女儿推进火坑的父母恩情吗？把你嫁给宋大海，算是嫁对了，就应该让他好好教育教育你。没吃，不让我吃是吧？那就都别吃了，都别吃了。贱人，你竟敢掀桌子！你，我看你是我亲爸的份上，我不打你。人啊，今天我的替爸好好教训教训你这个赔钱的货，滚！啊啊啊啊啊、现在我跟你拼了！啊啊啊啊、安国茂，你快打死这小贱人！他这一脚可是会让你安家断子绝孙的！我狠狠不教你！哼，想让我孝顺，先看看你自己是不是个好爹。什么断子绝孙，张口就来？我哥安汉还活着呢。你这个后妈要谋财害命了，小贱人！你再骂，你再骂，再骂！我告诉你，打今儿起我就住在家里了，你们看好别惹我！我现在疯起来，连我自己都打。你，那你就住客厅。这房子是我亲妈给我留下的，理应有我一份。客厅，谁爱住谁住去。是被他打进医院的，那不是吗？听说呀，猪都打折了。他们婆婆杀破要让我们赔钱，我这个时候出去，我这老命还要不要啊？还是忍忍吧。我凭什么？你要听见了，又要扇你两巴掌。我凭什么呀？他跟他那个亲妈一样，都是上不了台面的泥腿子，还要爬到我头上呢。你看他这样，就像疯子一样，这怎么还呀、啊？妈，谁呀？等他走了不就好了吗？你看他像不像要走的样子？一家人对付不了他，信了，两家人一起还对付不了。等宋大海出院，你把他叫到家里面来，到时候看我怎么收拾。我说，我住院这么多天，你不来看看我？看你干什么呀？把你那条胳膊也打折吗？你。哎，好了吧？哎，这个呀是畜生给取用的药。一会儿犯了事后，别犯头了，注意练啊！知道，你想把儿子带出去，今天一个下午都不要回来啊！好、啊。
，我们一起吃。大海，欣欣，快吃！好。欣欣，排骨汤最猛了，来，你多喝，那种药我都放了，小心治不了你。好，一起喝。这是我给你们俩做的，你们多吃啊！大海哥，你来喝吧，你这骨折了，刚好就得喝点这排骨汤哈。我我没胃口。那这究竟是没胃口啊，还是这汤底里不知道是加了什么东西啊？胡说！我是你妈，怎么可能在汤里面放东西害你呢？我就是喝汤嘛，还是来。咱俩、啊、一起喝，行吗？好，一起喝就一起喝，来，干！两人都喝了药，一口才尽心。就你们俩这智商，还想算计我？下半辈子吧！我说，安慈，你什么意思啊？我是真想跟你好好谈谈，安过日子。好好谈谈。你想跟我好好谈谈，就是找人下药啊！安心，大海这么好的男人，你别不识好歹。你觉得他是好男人，你跟他过去啊。反正我也不介意你给我当小三，毕竟你也是个惯犯。这是敬酒不吃吃罚死。哼，你还想跑？今天这汤不喝也没慢着。你们撒开我，我自己喝。真的？当然是真的。你们俩都在这儿，我又跑不了。安心，你想算计我？下辈子吧。安心，你这个不听话。赶紧送我们去医院，不然我去报警，告诉警察你下毒害人。下毒？这一桌菜都是你做的，你说谁下毒了？你，你去哪儿？你给我回去吧！这汤里加了什么，你们自己心里清楚。你们就自作自受吧。这个门呢、啊，我会从外面锁上，里面怎么都打不开。而且我这个人吧，嘴还比较松，没事就喜欢宣扬出去。拜拜。你。扫地！谁让你们使这下三滥的招数？活该！哎呀，我不活了，真是丢死人了！哎，我不活了，我活不成了。这不是安家的闺女吗？这是怎么了？这孩子到底怎么回事？你快说呀！你看他哭成这样，肯定受了很大的委屈。叔、婶子，我，哎，我说不出口，太丢人了。叔、婶，你们快去我家看看吧，哎，我丢死人了。安心，他怎么说来？你爸，你爸，这几天先让他们闹去吧，我正好找我哥去。我哥虽然小时候发烧烧坏了脑袋，可他是对我最好的人。可是这唯一对我好的人，也被他们给害死。别躺了，弟弟康复还需要钱呢，赶紧回矿山打工去。妈，哥刚给安琪做了肝脏移植手术。装的跟牛似的，死不了。你，喂，你好。是安心吧？安和是你哥吧？我是。怎么了？他上狗感染死矿上了。我说你们怎么回事？来了两人把赔偿金领走，把尸体扔在我们这儿。你们家人还有没有良心啊？喂喂，什么时候把你哥尸体带走啊？哥，你等我。
，哎呀，真丢人，难怪小西生那样。妹，我一接到你电话就请假去了。走，哥带你吃好吃的。哥，我现在有钱了，我带你去吃大餐。走。啊！我给你借的钱全让他们给花了，还不让你上学，还逼你嫁人。我找他们。哎，哥，你坐下吧。你现在找他们也来不及了。那也不行啊，我不能让你白受欺负。哥，你放心，这辈子。我再也不会让他们欺负我。都是我傻，我没用。妈走的时候让我好好照顾你，居然让你受这么大委屈。哥，你别这样，他们真的不敢再欺负我了，真的。真的？当然是真的了。哥，你辞职吧，跟我回去过好日子。我不回去，我让刘大人给你挣钱。这回啊，我直接把那个钱直接都给你。哥。你要回去，那个宋大海是个家暴男，你得回去帮我收拾他。他还打你了，他哪会？没有，哥，他还没打我呢，我就先来找你了。哥，你可一定要辞职，跟我回去，帮我撑腰啊。好，我明天就去水风头，然后去找那个宋大海，我帮你揍他。嗯。哥，哥，在我们去找宋大海之前，我们得回趟家，去看看爸，顺便再看一出好戏。老人家的事你知道吗？哎，丢死人呐！一个丈母娘，一个女婿，怎么这么不要脸呢？平平啊，本来就是小孩子呢。小安回来啦！婶子，这是安和吧？好，好，好，这是把自己的哥哥接回来，给自己做主了。婶子，你们先聊，我们先回去一趟啊。快回去吧，有什么事儿说一声，婶子回去帮你忙的。走吧。走了，哥。哎，他们好像在说爸的名字。妹子，遭报应呗。遭报应。哎，走。今天周二，他不应该在学校。哥。你先在这等我，千万别被安琪发现了啊！这不是爸和那老小三的关系吗？其他居然在偷钱，不行，我得留下证据。吓死我了！这些又是我哥给我借的现金，好啊，这就是卖我的彩礼钱，我都拿走，一分不给他们上，这样他们就能发现钱被偷，让他们的好大儿气死这个老东和小三。
，好什么好？不是去看好戏吗？过两天再回来看，有更大的好戏呢。哥，你先陪我去趟宋大海家，你帮我收拾他。好，我帮你打了。走。心这个黑心仇的贱丫头，敢这么算计你，今后怎么还怎么做人呢？哎呀，我非弄死他不可！我回来了，你还搞什么呀？你敢说我笨？哥，咱先不动手。你这个小贱，我说你怎么敢回来？原来啊。你是有了相好的，你少放屁，咒哥。我呸！还哥哥妹妹呢，我都替你臊得慌。儿子，这个烂货，前脚害你，后脚就把相好的领回家。今天呢，要你再好好把他收拾收拾，今后我们老宋家就跟他姓安了。哎，别别别，你们愿意姓，我们还不想要呢。小贱人，我以前是看你年轻，长得漂亮，又是红婚烂的，没想到你这么坑我。放我不打死你！回去我就把你拴起来。让你跑，让你跑！你为什么要这样对我？我们的孩子都被你打流产了。连我们孩子你都管不住了，回去打死你！打死你这条贱命，我也不用赔。儿子。上个媳妇儿你怎么收拾的？你就怎么收拾他，给我往死里打！哥，你帮我把这个死老太婆拦住，千万别动手。你个贱货，你看我打死你！嗯，别走啊啊！来呀、啊，我看看今天咱们谁先死。来呀、啊，你不是要砍死我吗？干斧子干什么？儿子，往外跑！别跑啊！别跑啊！有种你别跑啊！哎，我跟你们说，那个宋大海和他丈母娘，哎，那不是他吗？你不要打死我吗？来呀、啊！哎，这不，宋大海刚娶回家的新媳妇儿，是小媳妇儿生气了，一块死人了。出人命能咋地？宋大海的前一个老婆就是打死了，宋大海都没有进去。我操！现在就要道歉了，晚了。警察来了，警察同志，陈主任，你们把这个疯子抓进去，让他把牢底坐穿。咱们都先消消气啊。主任，警察同志，真是对不住。因为我家一点小破事，还占用公共资源了。你都拿斧子砍人了，还叫小事啊？我又没有真砍到他。难不成你还想把我们大海给砍死不成？别冲动啊，警察还在这儿。陈同志，我们两口子之间有点摩擦，就是，但是，这个这个行为是违法，你暴力行凶。主任，这怎么能是暴力行凶呢？我和大海平时感情好着呢。就算夫妻之间有点小打架，那也是我们的小情趣。而且我手上是有分寸的，你看看我哥的脸，被我婆婆都刮成什么样子了。主任，警察同志，我还想请你帮我劝劝我婆婆，在大海面前少说点我坏话吧。有些架呀、啊，这没人挑拨离间，根本就打不起来。这当婆婆的也是，人家小两口过日子，你在中间挑。小贱人，看我撕了你的嘴！再说了，只要我和大海不离婚，打成什么样，那顶多也只能算家庭暴力。啊，当然，打人是不对的，不管今儿是谁的错，我都先跟大家道个歉，认个错。毕竟我还要跟大海哥把日子长长久久过下去呢。这就对了吧？你做梦！安心，我和你离婚。你做梦！安心。我和你离婚，不行，我不离。人家陈主任都说了，夫妻之间有点小摩擦多正常啊，你忍忍不就行了吗？你都拿斧子砍人了，这还叫小摩擦吗？难不成你还想赖在我们家不成啊？啊，什么叫我赖在你们宋家？我可是你们宋家明媒正娶，办了酒席，领了证娶回来的儿媳妇儿。我我生是老宋家的人，只是你们宋家的鬼。我不离婚。<笑>
。陈主任，求求你把他赶出去吧！哪有把自家儿媳妇往外赶呢？你看大海，他说没事吗？什么叫没事？他这边第一天就把我手给打湿了，今天还在斧子砍我。这破房子谁爱要谁要，反正我不要。我怎么不打别人，光打你呢？证明我爱你啊！反正主婚，我不离。离了我就亏大发。你损失什么？就是是我家犯的，钱是我们家出的，我我到现在都没碰过你呢。对了，彩礼钱你都还给我。你再说，再说，我啊，不好意思，不好意思。同志，这真是你的不对了。你一直这么暴力，你这日子还怎么过得下去啊？主任，这怎么过不下去吗？就算看在孩子的份上，那也得跟我过下去啊。我大孙子又不是你生的。怎么了？我后妈不是妈呀？反正我不管，这婚我不离。你们谁要是劝我离婚，我就上谁家过去，我怨谁家一辈子。明明，话又说回来了，婆婆，就算是为了您，我也得跟大海哥把日子过下去。毕竟我还指望你伺候我呢。哎，妈，儿子呀，妈都让那小贱蹄子气成这样，陈主任他们有没有人劝你啊？和安心离婚啊？妈，结婚证。是我和安心扯的，他不同意，他们也没法逼他呀。哎，这可咋办呢？有那小贱人在，咱们还怎么活命啊？<笑>妈，你放心，不管付出什么代价，我都一定让他跟我离婚。哥，你试试这鞋，送到海西买的，还没穿过呢。怎么样？刚好是。偷什么偷啊！我跟你爸结婚了，知道吗？他的就是我的，我爱给谁就给谁。乖，嗯、呃，你们先回屋玩会儿，我跟阿姨单独说说话。安、嗯、森，只要你哥也出去一下来。哥，那你就先回避一下吧。行，别叫我。安森，我想好了。只要你同意离婚，这彩礼钱啊，我就不要了。哎呀，你看你又说那话，这谁家过日子不是小打小闹就过来的吗？你习惯了不就好了？我习惯什么？什么被你打骂？再说了，咱俩又没有感情，要比你大这么多，还带俩孩子，你把婚离了，去找一个更好的不好吗？不好，有孩子怎么了？有孩子正好省得我生了，对不对？再说了，年纪大有什么？你是厂里的小领导，每个月工资还挺多的。至于感情嘛，哎呀，培养培养就有了。咱俩到时候白头偕老，一生一世不分离。不行，我就算跟他搞过，也不跟你过。这婚必须离。你说什么？你再给我说一遍。我说我讨厌你，这婚必须离，就算你打死我也必须离。这婚。必须离，就算你打死我也必须离。你再给我说一遍，说几遍也必须离。还离不离了？离，必须离。你他妈还敢跟我提离婚？老子就是打死你！也不可能跟你离婚，再提离婚，我就打死你！<笑>你是不是个男人啊？才被打几下就嚎成这个样子？你问我是不是男人？就算跟你离婚，我身上多的心。你是个疯子，三百岁，我打了八百次洗白才把你推进门。看来这个婚礼是非离不可呢。非离不可，我是一天不，一秒我都跟你过不下去了。你要是不离婚，我就把工作辞了，带着我妈、我孩子离家出走。看来这婚是铁定得离了。可以，不过我有个条件。什么条件？给我一百万。一百万？你怎么不去抢？我就知道你没有，宋大海，你这辈子就踏踏实实的跟我过吧。爸爸。你就把钱给他嘛，我们怕挨打。爸爸，你
你救救我们嘛！你们家宝贝孩子，我们知道你百万是多少次呀、啊？哎，要我说，你这还是不离婚的好。你看这大房子，住的多舒坦，还有婆婆又可以伺候我了。至于这两个小孩嘛，我看九年义务教育读完也不用念书了，直接去打工。哎，就去我哥之前那个矿场。妹，矿场上干活可累了。哎呀，出去干活哪有不累的？再说，又不是我亲生的。哦，对了，我哥当时一个月能挣到不少钱呢，这俩小孩肯定挣得更多。不是的，妹妹，矿场上万一不小心会死人的。哎呀，死了就死了嘛，还有赔偿金呢，是不是？安、啊、琪，你良心被狗吃了你！爸爸，我们不想死。不光这俩孩子，还有你妈。这每天把家务活干完之后，出去打打零工嘛，还要加上你的工资，你们四个人挣钱，我一个人花，这不比一百万好多了？哎呀，不离不离！不行！好、哦，一百万，九一百万，谁不离谁孙子。俗话说得好，百年修得同船，这千年呢，才修来共枕。哎，打住打住，城主，你不用再拆了。这婚我是离定的，慢慢着。你又干啥？我告诉你，这婚我是离定的。离婚可以，啊，不过在离婚之前，咱们俩得签个协议。啥协议？当然是离婚协议，不然我叫人家陈主任来干嘛？肯定是给我们这离婚协议做个见证。离婚之后，你得给我一百万。我就是让他做个见证的啊，协议的内容啊。我是一点关系都没有。只要签了这个协议，咱俩以后就大路朝天，各走一边，互不打扰。签了协议，天不会难。还是你想的周全，签就签。嗯、都签完了，可以离婚了吧？给我。给你什么？钱啊，一百万。都说了是离婚再给，搞得搞得我好像能反悔一样。哎呀，终于动身，给钱。怎么还不想给我？怎么还不想给我？哎，大海哥，我就知道大海哥你舍不得我，反正现在证件都在，咱俩复婚吧。不复婚，不复婚给钱，协议都签了，想反悔不成？把钱给了吧，你这协议啊，安心告你一高一个准儿。能不能商量一下，这一百万真的是把我家底儿都给掏空了？想不给钱也可以。真的，真的，咱俩离婚不离家，重新培养感情。给你，给你，给你。陈总，组长，从今往后，咱们没有半点关系。要敢骚扰我的话，我就告你啊！走走，咱们快走，离这梅太远点。你走啊！哎，大海哥，欢迎随时来找我复婚哈。哥，太好了，我们有钱了，一百万呢。真聪明，但是咱一会儿去哪？嗯，咱们先回趟家，看看爸出院了没。如果出院了的话，咱们就再送他一份大礼。好。老人家就是天天都有热闹看呀。走，出去一趟。快让一让，让一让。俺先喝，都回来了，快去劝劝你爸爸吧。叫来了，爸。这可是你亲儿子，再打就打死了。妈，你快救救我！上来了，老子今天不打死你！妈，你快救救我！我爸要打死我呢。终于被发现，特意今天不上交流。哎呀，哎，爸爸爸，你这是干什么？安心，安和，你们怎么回来了？没让我回来
爸，你这怎么能把小琴往死里打呢？姐，你快救救我，怕他要打死我！打死你，老子今天被你气死！哎，爸，你看，这我哥以后也不在矿上干了，我也被你嫁出去了。反正我俩现在你是指望不上了，你就剩小琴这么一个儿子了。你不说好好对他也就算了，怎么还把他往死里打呢？听见没？你只剩下我儿子一个了，你还打？矿上为啥不干了？哎呀，你看小琴这腿是不是被打折了？这残废了可咋整啊？啊啊爸，你下手不能这么重啊！韩国吗？把我们娘俩一起打死算了！我跟你拼了！爸，我知道你委屈，可是就算小七不是你亲生儿子，你也不能这样打他呀。你你说啥？爸，你不知道呀？这是什么？对不起啊，后妈，这事我不该说，不该说，不该说。好、哦，你，贱人，你还真打我，是那个小贱人他污蔑我。阿、啊、姐，这这事可不能瞎说呀。我怎么能叫瞎说呢？你想想啊，当时后妈怀安琪的时候，还跟她前夫没离婚呢，而且她前夫还偷偷来看过小七好几次呢。我这顶多算是合理怀疑嘛。我就说嘛，他俩长得有点不像，你们不相信？亲生孩子，一个去挖矿，一个卖给二婚的，不是亲生的，反倒是个宝贝。你们，你们。都给我滚！你们滚！都给我滚！快点滚！你这个小贱人，乱嚼舌根，看我不撕了你的嘴！我真没有！你老板，你个傻子，敢推我，我打死你！你，还敢打我亲儿子？你给我说，张安琪是不是谁的种？当然是你的！你还有什么事吗？哎，爸爸爸，生儿养人一样的。小七以后肯定会把你当亲爹一样孝顺的，对吧，小七？爸，我姐她说的对呀、啊，我以后一定会把你当亲爹一样孝顺的，爸。哎呦，胡说什么呢？这就是你亲爸。你啊，骗了老子几十年，今天他妈的谁也别好过。啊，别动手啊，有话好好聊，好好说，好好说啊。走走走。妹，咱们回去拉个架吧。不回去。他们自作自受，哥，以后再也没有人逼你捐东西了，你一定要健健康康，长命百岁的。妹，你咋哭了？没事儿，哥，你想不想咱妈？想。我带你去姥姥家，把咱妈接回来，我们一块过好日子。这就是咱妈家，我记得可清楚。哥，等一下。妹。你不想结婚？不，我是在想，这么多年过去了，咱妈嫁人了怎么办？她跟爸离婚这么久，都没来看过咱们一次，她有别的孩子了怎么办？妹，妈最疼咱俩了，有弟弟妹妹也没事，哥只疼你啊。可是哥，你们找谁啊？星星小子，你俩咋来了？妈。妈妈，你怎么瘦成这样了？你俩还说我？你们也是只长个子不长肉啊！是韩国妈对你们不好吧？她心里就只有她那个小儿子。妈，安琪不是爸亲生的。啥？妹妹说的，爸可生气了，还要打人呢。星星，到底是怎么回事？妈，这件事我以后再跟你细说。我这次回来，家里来客人了。哎，柱子，快看，谁回来了？你们两个啊，你们两个还能敢回来啊？你拿这个给他们看干啥呀？我就要让他们看一看，看你这个妈有多辛苦。星星，给我没啥好看的，你这孩子难着我干啥？这都是你给安国茂转的账，不是给他的，是给你们俩的。爸不让我去见你们，要不然我还亲自给你们送过来呢。我妈为了挣钱给你们，一天打了好几份工。你看一下他，都瘦得脱线了。你居然还跟安狗猫打电话说不要这个妈，我
我说你们两个就是白眼狼。别说了，韩国猫这个老混蛋。妈，我早就上矿场打工了，妹妹她也被他们卖给别人求婚了。啥？你再说一遍。韩国妈还给你妈打电话说，给钱给的少，哼，就知道这个韩国妈，她就是瞎编的，她就是把这个钱给那个狐狸精，全孩子用的。这个畜生，我要去找他们。我也去。妈，舅舅，没事，他们现在已经遭报应了，我们等着看笑话就行了啊。那我也得去啊，小何的工作我得去把它辞了。矿场上那多危险啊！还有你，你爸爸把你卖给谁了？我要去给你把婚退了。妈，你放心，这两件事啊我已经解决了，我现在有钱了，我这次回来就打算把你们接回去，过好日子。咱上县城去，不在村里待着了。真的，我们星星现在这么厉害了。真的，妹妹现在打人可厉害了。瞎说什么呢？厉害点好，免得被人欺负。这小孩子回来了啊，有出息了。以后啊，他们再来啊，也不敢欺负你了。谁要来？有人欺负我妈。李轩，谁来？赶快给我出来！李轩，谁来？赶快给我出来！星星小恒，一会儿你们抓住机会，赶紧往后门跑。妈，怎么回事？这钱山是我们村有名的恶霸，刚把自己老婆打死，现在又逼着你妈嫁给他。最讨厌打老婆的人。敢动我妈，我要去揍他！他家亲戚是县里的，当官的，村长都怕他。我看你妈就抓住机会，赶紧往后门走吧。我说李秀琴，我是看上你了，是你的福气，你不要给脸不要脸。就是，快滚出来治我们三哥！再不答应，把你们家房子拆了！谁敢拆我们家房子？谁敢拆我们家房子？这哪儿跑出来的小姑娘？长得挺漂亮的嘛！哈哈哈哈哈！星星，你快回来！哥，你把妈护好。妈，没事，我妹现在可厉害了。哎呦，李小琴，原来有个这么漂亮的女儿啊！哎，我儿子刚好没娶媳妇儿。哎，正好，你们儿娘娘一起嫁过来，我还省了一个人的彩礼。<笑>你儿子就是十里八乡的大傻子，害了我的妹妹，还要来害我的外孙女，怎么说话呢？我们三哥那是什么人家？县里面都人罩着，您嫁进来，你们才冒青烟呢。哎，我说、啊、小丫头，我看你是明白事理的人。如果您和你老妈把咱爷俩伺候高兴了，哈哈，可以带你。要是不可抬举的话，我也会跟你颜色看看。是吗？我倒要看看你能怎么不客气。我的忍耐是有限度的。要是你们母女今天不松口，明天哼，我就带着烧了你房子抢人。明天烧我房子抢人？那你们倒是看看，你们能不能活过今晚？你你什么意思？啊？什么意思？你干干什么？让你们活不过今晚的意思！让你们活不过今晚的意思！过来！你干什么？快跑！你干什么？嗯嗯。哎呦！滚！谁干？大哥，你别躲我后面了，疯子，杀人了！我这个疯子就专门治这个下三滥。七哥，星星，你快把镰刀放下，这样容易更大意的。孩子，你做事不要那么冲动。哎，你们赶快，赶快去叫村长来，快点！好，小婊子，明天我非把你弄进去不可。妈就你们撒开我！他们再坏的人也是怕不要命的。黑天，你想说啥？你要给他好好活着。秦三，你走。我不走，有本事你弄死我！小飞，别想我的损失！来来来，往这儿开，往这儿开！哼，你敢吗？你不敢，你这个孬种！哎，你干什么？你干什么、啊？你小何，你怎么能娶你妹妹呢？李秀琴，你你是了两个疯子！哥，把刀给我！给我！他他欺负我家人，我要打他！三哥，村长来了，警察也来了，<笑>你们死定了！我要把你们全部都弄进去，然后再找人把你们全都弄死。<笑>
你你干什么？干什么？哎呀，非礼了！救命啊！有人非礼我了！救命啊！你你这是干嘛？你不怕丢脸面吗？我今天先把你弄进去再说。我这刚回家就碰到这种事，我不活了。班长，我这外孙女啊，刚结婚没几天，那你说这个事情怎么办啊？老李，你放心，警察都在，一定给你们家一个满意的结果。我是冤枉的，是他主动封杀了我，我可什么都没干呢，他陷害了我。我我陷害你。我是疯了，还是傻了，还是瞎了？我主动不像你，我拿自己清白陷害你吗？清白毁了，可是会被娘家赶出去的。傻子才敢这么干。警察同志，这钱三是我们村里的大活，还平日里可没少干坏事。对，他们那俩跟班都抓起来了，一一说事儿，敢给我滚！警察同志，我我是被冤枉的。他还要拿镰刀砍我们呢，砍你们俩也是活该，就得有人收拾你们。行了，都别吵了。陈生，怎么回事？我我警察来的时候，他在监听组，你们几个都给警察找名单吧。队长，我是被冤枉的，他陷害了我。你们两个人走。队长，他陷害了我。你们都回家，干活去。快走。队长，今天这个事情怎么办？今天这个事儿，你放心，我回去就开会。保证不外传，那感谢你，谢谢尊者。谢什么？都是钱事儿，活该。我跟着警察过去看看，放心，绝对不让他轻判。村长，麻烦你啊，你慢走啊。你这孩子，要是传出去可咋办啊？钱生出来找你报复，咋办啊？传出去也是那些做坏事的人，他们丢脸啊，妈。我早就跟你说了，我现在有钱了，我在城里买一套大房子，我们一起住，就不回村里了啊！姐姐啊，你应该出去享享福了。孩子们都长大了，知道孝顺妈妈了。妈，妈，舅舅，你快坐吧。三、二、一。从这一刻开始，彻底告别过去，迎来我真正的重生。